E eu comecei a escrever com seis, sete anos, né? Eu escrevia tudo, poesia, o Diabo Aquá, tudo que pintava, né? E realmente, no momento que eu estava na Califórnia, eu estava mais inclinado a, a escrever ficção. Eu queria fazer cinema, escrever, queria escrever ficção. Nunca parei de escrever poesia, mas eu não era uma coisa assim... Quer dizer, eu gostava de poesia, ler poesia, mas eu nem me achava talvez capaz de escrever poesia. Mas lá nos Estados Unidos eu descobri um poeta modernista que eu me empreguei muito por ele, o Wallace Stevens, e comecei a ler muito o Wallace Stevens. E quando eu cheguei no Brasil... Eu voltei a escrever poesia já com meus 20, 20, 21 anos. Eu nunca tinha parado, mas comecei a escrever mais poesia enquanto eu traduzia os contos. Né? E aí eu comecei a me interessar realmente pela escrita poética. Foi nesse momento que eu li mais a sério João Cabral, já conhecia Cabral, mas não tinha sido um escritor que eu tinha lido muito. Tinha lido mais Pessoa, Bandeira, Drummond. E nesse momento que eu estava lendo Wallace Stevens, esse poeta que eu acabei traduzindo, foi um momento que eu mergulhei em Cabral também, né? E Cabral foi teve um efeito muito inibidor, né? Quer dizer, o Cabral, a, a, a primeiro momento, você vê, não, nunca vou conseguir fazer nada semelhante ao que ele faz. O, o nível de, 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 de competência técnica, de despersonalização, de impessoalidade, tudo aquilo que tornava o Cabral Cabral, eu achava metas completamente inatingíveis para mim, até que eu demorei para constatar que, obviamente, que eu não podia ser Cabral, eu tinha que ser eu mesmo, mas, obviamente, que aprendi muita coisa dele também, como aprendi muitos dos poetas de quem eu traduzi. Então, foi isso, foi um aprendizado, houve um período na infância, na adolescência, depois eu praticamente parei, eu me interessei mais por prosa, e por volta dos 21, 22 anos, eu achava que eu ia ser prosador, meu interesse todo era naqueles contos, e os contos, alguns dos contos que eu comecei a esboçar na Califórnia em 71, 72, só vieram a lume no meu primeiro livro de contos, que foi publicado em 2004, né? e teve contos que eu comecei na Califórnia, que eu só publiquei agora, ano retrasado, no meu segundo livro de contos, que eu fiquei nada menos que 30 anos trabalhando neles, né? ou mais. 